നമസ്കാരം എജുദ്രസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് രോഹിത് വേണുനാഥൻ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പുതിയൊരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് ആർട്ടിക്കിളുകൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അനക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് യു പി എസ് സി പി എസ് സി എസ് എസ് സി തുടങ്ങിയ പല പരീക്ഷകളിലും എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി അതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അനക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ രോഹിത് വി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം സൗജന്യ ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ അതിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നൂറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പരീക്ഷകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും മിക്ക ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ എല്ലാം കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിക്കിളുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല വാക്കുകളും നമുക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആ ഭാഷ വഴങ്ങാത്തതും ഒക്കെ ഒരു കാരണമാണ് പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് ഇതാണ് ആദ്യം ഈ ക്ലാസ് വെറുതെ ഓഡിയോ കേട്ടങ്ങ് പോവുക അത് കണ്ടു മാത്രം പോവുക നോട്ട് എഴുതണ്ട രണ്ടാമത് ഒരു ആവർത്തി കൂടെ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു കാരണവശാലും ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടെ തരികയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ആദ്യത്തേത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പത്ത് പത്ത് വീതമാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ വണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവർ ആർട്ടിക്കിളിന് പകരം അവർ അനുച്ഛേദം എന്നും വകുപ്പ് എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാക്കി മിക്ക പരീക്ഷകളിലും നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരിക യു പി എസ് സി ലെവലുള്ള പരീക്ഷകളിലും ഈ ആർട്ടിക്കിളുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ശരി ആർട്ടിക്കിൾ വൺ വണ്ണിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ വൺ അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഇസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ എന്ന വാക്കാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വണ്ണിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടന ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് എന്നാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് യൂണിയൻ എന്ന പദമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഭരണഘടനയിലുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഫെഡറേഷൻ എന്ന പദം എങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഫാക്ട് ഇവിടെ ഓർത്തോളാം ഇന്ത്യയെ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് എങ്ങും ഭരണഘടന വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല യൂണിയൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഓർക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഇസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് കെ നോട്ട് സിസീഡ് ഫ്രം ദി യൂണിയൻ ഇത് തകർക്കാനാവാത്ത ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വതന്ത്രമാവാനുള്ള അധികാരമില്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്കാണ് പ്രാധാന്യം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നതൊക്കെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സംശയദൂരീകരണം നടത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ
എന്താണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്ന് എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണം ഓർത്തോളൂ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് പ്രകാരമാണ് സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോടൊപ്പം ചേർത്തത് സിക്കിം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഇത് വളരെ നല്ലപോലെ ഓർത്തോളൂ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് പ്രകാരമാണ് സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം സംസ്ഥാനമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സിക്കിം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഉദാഹരണം സിക്കിം അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് അതിർത്തി വ്യാപ്തി എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്ക് ഏതാണ് രൂപീകരിക്കുക എന്നാണ് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നാണ് എന്താ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വ്യത്യാസം രൂപീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്കിമിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഓർത്താൽ മതി സിക്കിം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് പ്രകാരം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ സ്ഥലം എടുത്തുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം രൂപീകരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ പ്രകാരം ഇവിടെ ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ മതി തെലങ്കാന രൂപീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നല്ലേ തെലങ്കാന വെട്ടിയെടുത്തത് അത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് നിലവിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ കൂട്ടിച്ചേർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ക്രിയേഷൻ രൂപീകരണം അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരു ടെറിട്ടറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് സംസ്ഥാനമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് പ്രകാരം അഡീഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് പ്രകാരം ക്രിയേഷൻ ആണ് രൂപീകരണവും കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഉദാഹരണം ഓർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായി മനസ്സിലാവും സിക്കിം വന്നത് എങ്ങനെ സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല അതൊരു പ്രത്യേക രാജ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അതേസമയം തെലങ്കാന ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് വെട്ടിയെടുത്തു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ നാലും അഞ്ചും ഒന്ന് നോക്കണ്ട ആർട്ടിക്കിൾ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എന്ത് അത് സ്ഥിരം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഉള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പൗരത്വത്തെ പറ്റി സംഭരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളുകൾ നമുക്ക് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സിറ്റിസൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പൗരത്വത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത്രയും മാത്രം തൽക്കാലം പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നിലുള്ളത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നിലാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജുഡീഷ്യറിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരത്തിനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യറിക്ക് പുനഃപരിശോധനയ്ക്കുള്ള അധികാരം മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായും ദോഷം വരുത്തുന്നതുമായ നിയമങ്ങളുടെ സാധുതയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് അത്തരം നിയമങ്ങളെ അസാധുവും ശൂന്യവും നൾ ആൻഡ് വോയിഡ് നൾ ആൻഡ് വോയിഡ് എന്നാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അതൊക്കെ വിട്ടേക്കും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അസാധുവും ശൂന്യവും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നീതിന്യായ കോടതികൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാരത്തെയാണ് കോടതിയുടെ പുനഃപരിശോധനാ അധികാരം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പുനഃപരിശോധനാ
നീതിന്യായ കോടതികളിലാണ് ജുഡീഷ്യറിയിലാണ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഒരു നിയമം ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഭരണഘടനയുടെ പരിധി വിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിയമമാണെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി എന്ത് ചെയ്യും ജുഡീഷ്യറി ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന അധികാരം പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തെ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കും നൾ ആൻഡ് വോയിഡ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് യു പി എസ് സി ലെവൽ മുതൽ താഴോട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നിനെ പറ്റി പല ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് പാർട്ട് ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് പാർട്ടിനെ പറ്റി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് പക്ഷേ അതുമാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും ഇവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന വാക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല പുനഃപരിശോധനാ അധികാരം എന്ന വാക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബാക്കി വഴിയെ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളൂ മനസ്സിലാക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പതിനാല് മുതൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ആറ് കാറ്റഗറി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സമത്വം റിക്വാളിറ്റി ഇക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ അത് ബ്രോഡ് ഹെഡിംഗ് ആണ് ഇനി ആ പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ പറയുന്നത് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ഓൾ ആർ ബി ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ദേ വിൽ എൻജോയ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നും എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിരക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്ത് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് പക്ഷേ തുല്യരല്ലാത്ത രണ്ടുപേരുണ്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്നത് പ്രസിഡന്റും ഗവർണറുമാണ് പ്രസിഡന്റിനും ഗവർണറിനും പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രസിഡന്റിനും ഗവർണറിനുമുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരെയും ഒരു കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തും അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ രണ്ട് സിവിൽ കേസുകൾ അവർക്കെതിരെ സിവിൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് അവർക്കെതിരെ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ പ്രയർ നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് മാസത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷം മാത്രമേ അവർക്കെതിരെ സിവിൽ കേസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ അതാണ് അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ഈ എക്സെപ്ഷൻ പ്രസിഡന്റും ഗവർണറിനും പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണനയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അത്രയെങ്കിലും മിനിമം ഓർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് വിശ്വസി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലെ രണ്ടാമത്തേത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ രണ്ടാമത്തേത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ആർട്ടിക്കി
സോറി വിവേചനം നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ഈ ഒരു വാക്ക് ഓർത്താൽ മതി എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് റേസ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് മതം ജാതി വംശം ലിംഗം ജന്മസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ജനങ്ങളോട് വിവേചനം പാടില്ല ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല തൽക്കാലം ആർട്ടിക്കിളുകൾ മനസ്സിലാക്കി പോവാ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഇക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റിയിലെ മൂന്നാമത്തേത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് അവസര സമത്വം ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് പൊതു ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ മത ജാതി വംശ ലിംഗഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം നൽകണ നൽകണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി നേടുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം നൽകണം ഒരു ജാതിയിലുള്ളവരോട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ജാതിയോ മതമോ ലിംഗമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ പേസിൽ അവർക്കെതിരെ വിവേചനം പാടില്ല അത് വിവേചനം തടയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചാണെങ്കിലും പതിനാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സ്പെസിഫിക് ആയി പറയാണ് പൊതു ഉദ്യോഗങ്ങളുടെ കേസ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും പാടില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഓർഗ പതിനഞ്ചുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് പതിനഞ്ചിൽ വിവേചനം ജനറലായി പറയുന്നു പതിനാറിൽ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കേസിലുള്ള അവസര സമത്വം വിവേചനത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയും അപ്പൊ സംശയം വരാം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ് അവസരം അല്ല ചിലർക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു റിസർവേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് റിസർവേഷൻസ് അപ്പൊ റിസർവേഷൻസ് അനുവദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് നാലിലും അഞ്ചിലുമാണ് അത് നമ്മൾ അത്ര ഡീ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറിൽ റിസർവേഷൻ ഉള്ള എക്സെപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ജാതി വംശ ലിംഗഭേദം വഴി ചിലർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നൽകുന്നു അത് അവരുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണേഴ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നല്ലതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് റിസർവേഷനെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം അത് അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ഇതിൽ ഞാൻ അധികം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അയിത്ത നിരോധനം അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സെപ്ഷനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തര ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള അയിത്തവും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചു പൊറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭരണഘടന അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു എക്സെപ്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു അവകാശമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി അബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര മറ്റേതിലൊക്കെ ഓരോ എക്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പ്രസിഡന്റിന് ഗവർണർ നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആവാം ചില കാര്യങ്ങളിൽ റിസർവേഷൻ നൽകാം പക്ഷേ അയിത്തം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി അബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് അവൈലബിൾ അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സെപ്ഷനും ഇല്ല പിന്നെ പി എസ് സിയിൽ സ്ഥിരം വരാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയ നിയമം ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് അത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി പാസ്സാക്കിയ ആർട്ടിക്കിൾ അത് പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന മുദ്രാവാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ
നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പാർലമെൻറ് ഒരു നിയമം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അത് പാസ്സാക്കുന്നത് അതിൽ അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആക്ട് എന്നായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അത് പിന്നീട് അമെൻഡ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് എന്നാക്കി മാറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആ നിയമത്തിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആ ആക്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ നിയമം അത് അബോളിഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് എഴുപത്തി ആറിൽ അത് അമെൻഡ് ചെയ്തു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് Right to equality. Equality ile adutta oru uh, article aanu. Article 18. Right aanu. Article 18 ili parayinudu. Padavi nirodhana. Abolition of titles. Abolition of titles. End aanu abolition of titles. Title ilu nornyal ili namilu padavigal. Padavigal ku dharana nyanu uda kodutthi rindu. Pandu kalathu British yari kundu unna. Sir Lord thudangiya padavigal. Adu bole varunna. ഒരു ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിലുകളെല്ലാം അബോളിഷ് ചെയ്യുന്ന നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് ഇത് പ്രകാരം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിലുകളും അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായി പക്ഷേ ചില ഇവിടെയും ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പേരിനൊപ്പം ഒരു തരത്തിലുള്ള പതിവുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡോക്ടർ എന്നെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ പ്രൊഫസർ എന്നെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ കേണൽ എന്നെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പദവികൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ടൈറ്റിൽസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ആ എക്സെപ്ഷനിൽ പറയുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിലുകളും ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്തിലേക്ക് പോവാം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഒമ്പതിൽ പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ അടുത്തതായി തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ആറ് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായി മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തു വരും നിങ്ങൾ ഓടി വരും അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിൽ പൗരന്മാർക്ക് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രം തൽക്കാലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒത്തുചേരലിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘടനാ രൂപീകരണം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം തൊഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ആറ് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് ഓർത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കഥ ആ കഥ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തയ്യാറാക്കും അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഏത് തീരും Right to Equality, Article 14 മുതൽ 19 വരെ പറയുന്ന Right to Equality നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു ഞാനിവിടെ അത് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് ആർട്ടിക്കിളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിളുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഐസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ വെറുതെ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട സ്ട്രെയിൻ എടുക്കും തോറും അത് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ബാക്ക് ഫെയർ ചെയ്യുള്ളൂ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാതെ വെറുതെ കേട്ട് പോവുക പിന്നീട് ഇത് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം പ
അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ആരിലാണ് നിക്ഷിപ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റണോ അതിർത്തി മാറ്റണോ വ്യാപ്തി കൂട്ടണോ അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഫൈനൽ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവിടെ അധികം കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ പാർലമെൻറ്റ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന പുതിയതായി രൂപീകരിച്ചത് അഡീഷണൽ അല്ല ക്രിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്നിൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോടതിയുടെ പുനഃപരിശോധനാധികാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നു എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കുക ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് ഉണ്ടാവണം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെ സമത്വത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി അതിൽ ആദ്യത്തേത് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിലുള്ള സമത്വം പതിനഞ്ചിൽ വിവേചനം നിരോധിക്കുന്നു പതിനാറിൽ അവസര സമത്വം പതിനേഴ് അയിത്ത നിരോധനം പതിനെട്ട് പദവി നിരോധനം പത്തൊമ്പതിൽ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താനും ഇത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിനായി കാത്തിരിക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗുഡ് ബൈ